ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ദിവ്യ കുക്കോസിൽ ഇന്നത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ടയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കിയാലോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കര എന്ന കരടുള്ള ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉരുക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അവിടെ വയ്ക്കുകയാണ് അലിഞ്ഞ് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മൈദ മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് അര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ ഫുൾ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചേർക്കണത് ശർക്കര പനി ആക്കി വെച്ചില്ലേ അതാണ് ചേർക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് ഉരുക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ചതച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി കരട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉരുക്കി ഒഴിക്കണത് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പാനി ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരമായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കണത് അപ്പോൾ വലിയ ലൂസിൽ പാനി ആക്കി എടുക്കരുത് ഇത്തിരി കട്ടിക്ക് തന്നെ ആക്കിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വെള്ളം കൂടിപ്പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് വെല്ലവും അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുക്കിയത് ഫുള്ള് എടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മിക്സിങ് നോക്കി മധുരം പ്രോപ്പർ ആയെന്ന് കാണുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്കിനി നമ്മ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഏലക്കാപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ മധുരം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ മിക്സിങ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായി വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ തീരെ കട്ടില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണേലും നല്ലത് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വീറി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നാൽ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഇതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണ്ടത് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ വീറി വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ലൂസാവും അപ്പോൾ ഈ പാകത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് അവിടെ അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നമ്മുടെ ഇതാ ഒരു മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തുറന്നു പോയിപ്പോൾ കണ്ടോ കുറച്ചും കൂടെ ലൂസായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതാ ഇതുപോലെ ലൂസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് ഓയിലാണോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഒന്ന് മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വീർത്ത് വരും ബോളായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാക്കാം ഒന്നിലിങ്ങ് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണയോ വെള്ളമോ തൊ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ല ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പേടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണിൽ മാവെടുത്തിട്ട് വേറൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇതിങ്ങനെ ബോളായിട്ട് വീർത്ത് വന്നോളും അപ്പോൾ അതിൽ പേടിക്കണ്ട ഷേപ്പ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോളാക്കി ഇടാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാതും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ ബാറ്ററും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ അതൊന്ന് വീർത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വെന്തു എന്നോളും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചേക്കണത് ഫുള്ളിലും അല്ല സിമ്മിലും അല്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ബോൾസും ആണ് എടുത്തേക്കണത് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇത് ബോൾസ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഇതാ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇതാ ഇരിക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ബോണ്ടകൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്